皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は3月の27日、月曜日です。お題がこちら。PBR1 倍割れに再注目なるかということで話をさせてください。これは、岡山証券が出してきた開示なんですけども、かなりインパクトがあって、今日ストップ高してるんですね。でもしかしたら他の証券会社とか、PBR1 倍割れの銘柄に何かこう刺激になる可能性はあるかなというところで、どんな内容だったのか、どんな値動きになったのか、チェックしていきたいなというふうに思っております。その他、三菱 UFJ、JR 東海、テクノスマート、カバーとチェックしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返り、毎営業日夕方5時で入れておきます。皆さんと一緒に株を振り返り、明日に備えていこう、そんな番組内容を目指しております。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは今日の振り返りやっていきましょう。日本株ですけども、高安、まちまちの展開です。日経金トピックスが 0.33% とずつの上昇といううう形でしょうか、まあ、5番もね安定的に動いていたかなというふうに思いますがマザーズが反落という形になってしまいました2景気値上がり目柄数の方が多いんですがただ半導体関連がさすがにここまで上げてきたのでえ反落という形になっておりますでこれは安心材料だと思っていたんですけどもそんなに反応していないんですがシリコンバレーバンクの引き受け先が決まったよというニュースが午後の2時半ぐらいに流れてきましたえファーストシチズンが買収とということですね、まあ、ただ、この反応でなんですけども、ドル円は上昇しましたが、まあ、日本株がプラスだったかというと、そんなに大きくは動いてはいないかなといった形でございます。業種別見ておきましょう。陸運がトップなんですね。なんで今日は JR 東海見ていくっていう形ですが、銀行がマイナストップなんですね。なんで三菱 UFJ もチェックしておきましょうということになっております。売買代金ですが、トップがレーザーテックなんですが、面白いのがですね、エニーカラー、ハルメク、カバーと、東証グロースの銘柄が、全市場の売買代金ランキングトップ10のうちの3銘柄も入っているってことですね。なかなかすごいことだなと。なかなか見ない光景だなと。一つ入ってらすごいなというふうに思うんですけども、まあそういう状況になっているということですね。で、全体的にやっぱり金融株売買されてるなっていう形がありますし、半導体株売買されてるなって感じがあるんですが、今日は全体的に高い売買代金銘柄っていうのはちょっと難聴に動いているという感じですね。で、こちらグロースなんですけども、エニーカラーと同業種のカバーが上場してきました。この日中の動きっていうのを今日チェックしていきたいと思うんですが、まあ、エニーカラーのね、今までの冷やしチャートの動きなんかもチェックしていきたいなと思っております。で、この辺物色されてるんですが、総じてやっぱ売られているんですよね。他の銘柄にちょっと方向性が向いてるかなっていう形もしております。それでは個別銘柄見ていきましょう。はい、まずは岡山証券です。岡山証券なんですけども、会計杯スタートで、そのまま会計杯のまま終わったストップ高でございます。で、内容がで PBR1 倍超えまで年10億円以上の自社株買いを交換ということで中期経営計画を発表してきたんですけども今 PBR が 0. 今日ストップ高して 0.56 倍なんですねまだまだ遠いんですけどもこれ超えるまで自社株買い年10億円以上やり続けますよみたいな、まあ、そういう言葉に聞こえるんですがこれは相当インパクトがあるかなというふうに思いましたこういう開示方法もあるんだなというところでこれは確かにストップ高開閉屋になってもおかしくはないそしてここからですね、岡さんがやるならば、岡さん証券がやるならば、野村がやらないわけにいかないとかね、大和がやらなきゃいけないわけにはいかないとか、そういうことになりそうじゃないですか。で、他の業種もですね、なるほど、こういう開示があるのかってことに広がっていくと、もしかしたらなんかね、インパクトがあるニュースになるかもなーなんていうふうに思って、今日紹介をさせていただいております。岡さん証券なんですけども、今日ストップ高会計配ということで、481円まで上がってきて、で、今日はもう年初来高値更新という形ですかね。これ以降もちょっと上昇が続くかは何とも言えないんですが、まあ、インパクトがあるだけにちょっと明日以降も注目をして見ていきたい銘柄ではないでしょうかまた先ほどもお伝えしたように PBR が1倍割れている銘柄のねえどういうふうな開示がこれから出てくるのかっていうのは多分連鎖すると思うんですよねえどういう開示が出てくるのか注目したいところですね続いて三菱 UFJ 見ていきましょう今日は 0.53% の下落ということになりましたニュースを見るとやはりドイツ銀行が一時大幅下落したそこからアメリカの金融機関も下落下落していたその辺からですね今日は銀行株が安くなっているということでございますただまあそんなに大きく下げているというわけではないんですがただ3月の27日まで来てますからね権利落ち権利最終日が今日明日明後日
までですね。であと2日、2営業日だけなんですけども、買いが入ってこないということは、その権利落ち日で下がってしまうリスクっていうのは当然あるので、まあ、そこを警戒しているっていう形にはなるのかなと思います。今から買い向かうのはなかなかリスクが高いんですが、今のところで配当利回りが 3.88% あるということですから、まあ、どんな動きになるのかちょっと注目をしてみたいなと思います。で、この銘柄も当然 PBR が1倍割れてますからね、今後の開示情報、還元方針なんかにも注目が集まるかなというふうに思います。で JR 東海見ていきましょう。今日は業種別で見ると、え陸運業がかなり上がっていたんですよね。ちょっと業種別のものを見てみると、こんな形になってるんですね。で、南海電鉄、JR 東海、JR 西本、名鉄、小田急とかね、鉄道会社が目立つかなといった形ですよね。そこからは、まあ、リオープニングか、もしくはインバウンド関連、こういったところが、まあ、気になるところなのかなというところで、JR 東海を見ていこうという形になっております。で、JR 東海のチャートなんですが、なかなか面白いチャートといいますか、まだ節目を超えたってわけではないけども前回高値は超えているので短期的な上昇トレンドに入った可能性はあるが200日移動平均線は超えてない前回も200日移動平均線に見事に抑えられているというチャートですからねまあ今後も注目のチャートなんじゃないでしょうかまた底打ちから日が浅いということでまあ値上がりがするんであればねここから狙っていきたい銘柄でもあるかなというふうに思いますまあ個人的にもですね JR 東海といえば東海道新幹線にこの間乗って愛知県まで行ってきましてでその時に隣にいた方がちょっと外国の方で,でニュージーランドの方だったんですけどちょっとだけお話ししたんですけどもね、えー調子に乗ってちょっとお話をしようと思ったら、なんか流暢な英語がバーって返ってきたので、なんとも話すことができたんだかできてないんだかわかんないんですけども、まあ、それぐらいインバウンドの流れができてきているということを実感したので、まあ、こういった銘柄にも注目をしてみたいなというふうに思いました。続いて、テクノスマートという会社見ていきましょう。機械の会社なんでね、ちょっとニッチな会社ではあるんですけども、こういった会社もやはり PBR1 倍割れてたりとかするので、このように配当金の大幅増額なんかをやってくる会社も目立ってきましたね。この会社はですね、従来計画35円に対して74円とするということなので39円の増配ですから、まあ、相当な配当のインパクトがあったということですよねまた中期経営計画で16億円の実績に対して28億円の利益目標を出すということですから、まあ、こういった機械の会社でもこれぐらい強気の業績予想を出してストップ高になってきているということですからね注目をして見ているのも面白いと思いますテクノスマートですがこのような形でストップ高して、まあ、明らかに年初来高値を更新してきた、まあ、普段はあまり目立たない銘柄ですからね地味な値動きだったですが大きく上がってきた後ですからね今後の値動きにもちょっと注目かなというふうに思います最後にカバーチェックしていきたいと思うんですがカバーといえば VTuber のキャラクター IP 開発や VTuber プロダクションの運営を手掛けるということだったんですけども初値からすると 2.3 倍とか 2, 2倍以上ですね、まあ、非常にこう初値が高い状態で寄り付いた1750円で寄り付いたんですねそれが13時38分でしたでそこからわずか3分後2000円まで値上がりをした後に、えー、最終的には1400円で引けたということですから日中のこの値下がり幅というのは大きいですしあとはこの2000円つけた後ですかね一瞬でもう特別売り気配になってずっと14時ぐらいまで下がっていったということになりますのでちょっと。難聴な船出と言いますか。まあそういう形にはなったんじゃないでしょうか。ただ、まあ今後はですね、この VTuber 関連ってこう面白いテーマですからね、非常に注目なのかなというところと、あとはエニーから連れやすしてるという形ではあると思うんですが、これも同じテーマで上場した銘柄で、どんな風にね、えー、この IP 用後に動いてきたかっていうところをちょっとチェックしてみると、このような形だったんですよね。こんな感じになっております。IP 用語ね。なんで、まあ、やっぱりこう注目でぐらっと一回上がって、で、その後一回こう失速した後に、まあ、やっぱり注目の業界ですから、まあ、いいニュースがあればという話ではありますけども、ぐーっと上がっていったということですね。ただ、ここロックアップ解除で、まあ、大きく売られた、え、ニカラショックなんていうふうに言われましたけどもね。でも現状またぐーっとこう業績が良くて上がってきたっていうところですから、まあ、非常にやっぱ面白い業界なんだろうなっていうところは押さえておいてください。その代わりにボラティリティがひたすら高いというところもリスクとして押さえておかなきゃいけないかなと思います。それでは指数の売買戦略見ていきましょうはいまずは日経平均株価です日経平均株価なんですけども残念ながら要線にはならなかったんですね初めにより若干低い値段で終えてしまったほぼ十字線の陰線といった形になっておりますあれさえもまだ50を超えてるわけではないというところではありますが、まあ、ちょうどこの2万7500円ぐらいの水準にはいるということですねトピックス見ていきましょうトピックスも陰線ですそして雲を超えることはできなかったというところではありますかね、今後も雲を超えるかどうかをまず一つのポイントとして押さえておきたいなっていうふうに思いますし雲を超えてくるとちょうどこのレンジを超えてくるという水準にあたります一方マザーズなんですが今日は
やっぱり雲を越えられずにいるっていう形ですね。雲ってやっぱまあなんだかんだで意識されるのかもしれないなっていうふうにこういうのを見ると思いますね。って考えると明日以降はこの雲の加減がまた下がるんですね。もしかしたら下落が続くかもしれない。その抵抗の要因になるかもしれない。ここは押さえておいた方がいいかなと思います。アメリカ株も金曜日の終わり値時点でのチャートを確認しておきたいと思うんですが、ニューヨークダウは下髭の長い陽線ということで反発を試しに行くようなローソク出しであってほしいなというふうには思いますね。S&P500 見ていきましょう S&P500 は雲の近くにいるので雲の上まで中まで入ることができるのかってところに注目をして見ていきたいところですナスタック見ていきましょうこちらは雲が支えてくれているということになりますのでひとまず今日は雲が支えてくれるかどうか注目をして見ていきまた冷やしベースでも地高スパンが支えてくれれば超えてくると思うのでここはなんとか確認取りたいところかなというふうに思いますね最後ラッセルですラッセルは安値付近にいますから再び安値を割れてしまうかどうか金曜日時点でもザラバでもう安値割れてるんですよねまあ、要線でこの日の日中高値で終えてはいるのでまあいいかなというふうには思いますしとりあえず反発の兆しね気にしたいところですしあと先ほどシリコンバレーバンクの引き受け先が決まったってことは一つ、まあ、今回の件に関してのポジティブなニュースではありますから、まあ、一旦の反発を期待したいところではありますねはいということで今日はですね PBR1 倍割れに再注目なるかということで話をさせていただきましたがやっぱりこの岡山証券のニュースですよね PBR1 倍になるまで自社株買い10億円以上を続けますみたいなねこれはインパクトがあるよなというふうに思ったので、まあ、同じような開示が出てくるのかまた PBR1 倍割れを解除するための新しいアイデアが出てくるのかこういったところにね注目をして見ていきたいところかなというふうには思っておりますそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別メガロとことも分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしております最新記事は見ます半導体ということになっております見ます半導体結構決算がね近くて今週なんですよね、まあ、どこで買うのか買わないのか非常に悩むところではあるんですが決算前に買えたら買うけども無理に買う必要は全然ないかなというふうには思っておりますが、まあ、好調であることは間違いないかなというふうに思いますのでぜひ一度分析記事ご覧になってみてください月額1000円初月は無料になっておりますまた同じプラットフォーム内でメンバーシップを始めておりますメンバーシップに関しましては月額900円なんですが同じ内容がチェックできますのでもしよろしければぜひチェックしていただければと思いますよろしくお願いしますでは今日もこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら